तो अब हम कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का है लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन ऑफ जेनरा है ना दैट इज लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी बेटा आजकल हम क्या कह रहे हैं लॉस जो है वो किस कारण हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण लॉस हो रहा है और ये बहुत तेजी से लॉस हो रहा है और ऐसा लगता है कि 50% परसेंट ऑफ द प्रेजेंट स्पीशीज बिकम एक्सटेंट विल बिकम एक्सटेंट इफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी या लॉस ऑफ स्पीशीज या स्पीशीज यू नो एक्सटेंशन कॉन्टिन्यू एट दिस रेट एट दिस रेट इन नेक्स्ट हंड्रेड ईयर अगले सौ सालों में कम से कम एग्जिस्टिंग 50% परसेंट स्पीशीज लूज हो जाएगी इतनी तेजी से नई स्पीशीज नहीं बन रही है जितनी तेजी से स्पीशीज लूज हो रही है ठीक है ना तो हम ये देखें कि देयर अकर फाइव मास एक्सटेंशन On Earth, from the time of origin of life. What is mass extinction? कि जब बहुत सारी species, fifty percent, sixty percent of the total species, they become extinct. इतनी species खत्म हो जाती है. तो अब तक जब से लाइफ बनी है अब तक पांच मास एक्सटेंशन हो चुकी है और वो कौन कौन सी एक्सटेंशन हुई है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ मास एक्सटेंशन इज वेन मेनी अप्रोक्सीमेटली यू कैन से सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट ऑफ द टोटल स्पीशीज बिकम एक्सटेंट ड्यू टू सम नेचुरल रीजन That is called as mass extinction. But ऐसा नहीं है कि मास एक्सटेंशन एक दिन में हो गई या एक महीने में हो गई या एक साल में हो गई नहीं नहीं मास एक्सटेंशन को कई सौ साल लग जाते हैं ठीक है बट कई हंड्रेड ईयर्स में इतनी स्पीशीज एक्सटेंट होगी नहीं तो इतनी एड नहीं हुई बट इतनी स्पीशीज एक्सटेंट होगी दैट इज कॉल्ड एज मास एक्सटेंशन ठीक है तो फर्स्ट हम आ जाते हैं बेटा कौन कौन सी है हमने आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल मैंने आपको करवाया हुआ है उसमें आपको पता है ऑडोविसियन साइलूरियन एक्सटेंशन ऑडोविशियन और साइलूरियन ऑडोविशियन से जब साइलूरियन में ट्रांजिट हो रहा था तब जो एक्सटेंशन हुई थी 70% परसेंट ऑफ मेरीन स्पीशीज बिकेम एक्सटेंट ठीक है और इसका कॉज हरेक का कॉज तो नहीं अभी हमें पता बट इसका कॉज था ग्लोबल वार्मिंग जब ह्यूमन नहीं भी थे तब भी कुछ कारणों से ग्लोबल वार्मिंग हुई थी नेचुरल रीजन से एंड ड्यू टू विथ सेवेंटी परसेंट ऑफ द मेरीन स्पीशीज दिस बिकेम एक्सटेंट सेकेंड आ जाता है डिबोनियन एक्सटेंशन इसमें किसकी एक्सटेंशन हुई थी बेटा एक्सटेंशन ऑफ मेनी सभी की तो नहीं हम बात करते मेनी स्पीशीज ऑफ जॉलेस फिशेस एंड अदर लोअर वर्टी के 
के बाद नेक्स्ट आ जाती है बेटा परमियन ट्रायसिक एक्सटेंशन इसमें क्या हुआ था बेटा एक्सटेंशन ऑफ highly successful trilobites trilobites kya hai beta that is extinct arthropods hai ye fossil arthropods hai trilobite jo sabse zyada successful the us time mein wo extinct ho gaye theek hai and end of मैमल लाइक रेप्टाइल एंड ऑफ प्राइमेसी सुप्रीमेसी ऑफ एंड ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ मतलब बहुत सारे मेमेलियन रेप्टाइल जो थे या मैमल लाइक रेप्टाइल थे वो एक्सटिंक्ट हो गए एट्टी फोर परसेंट ऑफ मेरीन जेनरा एंड सेवेंटी परसेंट ऑफ लैंड स्पीशीज बिकेम एक्सटेंट नेक्स्ट आ जाता है ट्रायसिक जुरेसिक एक्सटेंशन ट्रायसिक जुरेसिक एक्सटेंशन इसमें बेटा लार्ज एम्फिबियंस नॉन डायनेसोरियन Archosaurus, then large thrapsids, thrapsids three reptiles है, they became extinct. बहुत बड़े बड़े amphibians थे, वो extinct हो गए, non dinosaurian Archosaurus था, वो extinct हो गया, large thrapsids extinct हो गए, ठीक है, इससे क्या हुआ? they generated space and uh, lack competition for dinosaurs and lack ki jagah kar lo minimize इससे डायनासोर्स के लिए जगह भी बहुत होगी लैंड एरिया बहुत बच गया और साथ में कंपटीशन खत्म हो गया ड्यू टू विच डायनासोर्स की बहुत इनॉर्मस नंबर हो गया दे बिकेम डोमिनेंट स्पीशीज और उसके बाद आ जाता है बेटा क्रिटेशियस टर्शरी एपी एक्सटेंशन ठीक है जो एक टाइम में डोमिनेंट था जब भी और ऐसी थ्योरीज बनी है हम तो अभी बहुत प्राइमरी लेवल पे पढ़ते हैं ना ऐसी थ्योरीज बनी है कि अगर डायनासोर्स एक्सटिंक्ट ना होते तो ह्यूमंस नहीं होते अगर ट्रायलोबाइट्स एक्सटिंक्ट ना होते तो और 
फिशेज वगैरह जो है वो नहीं आ सकती ठीक है तो इस तरह से एक डोमिनेंट जब दूसरी किसी नई जीनस या नई स्पीशीज ने कोई एक सुपीरियर स्पीशीज ने आना होता है तो पहली जो डोमिनेंट स्पीशीज है वो किसी ना किसी तरह से खत्म होती है तो यही हुआ क्रिटेशियस टर्शरी एक्सटेंशन में दैट इज एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर्स लार्ज रेप्टाइल एंड यू नो दैट आर्कियोपटेरिक्स लाइक ऑर्गेनिज विच मेड द वे फॉर द एवोल्यूशन ऑफ मैमल विच मेड द वे फॉर द evolution of mammal ठीक है जी तो ये फाइव मास एक्सटेंशन से अगर हम इन जनरल पढ़े तो हम ये कहते हैं कि पहली बात तो ये किसी छोटे टाइम में नहीं हुई देर टू हंड्रेड थाउजेंड ऑफ ईयर ठीक है दूसरी चीज वन मास एक्सटेंशन इट मेड द वे फॉर द एवोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूटली न्यू लाइफ जो पहली से बहुत डिफरेंट थी ठीक है एंड ऑल दीज एक्सटेंशन दे आर ड्यू टू सम नेचुरल कॉजेस ठीक है नेक्स्ट लिख लीजिए अर्थ इज मूविंग टू वर्ड्स अर्थ इज मूविंग टू वर्ड्स सिक्स मास एक्सटेंशन Sixth mass extinction, but it is different from the previous extinctions in that. But it is different from the previous extinctions in that. It is anthropogenic. It is anthropogenic. Anthropogenic means man-made. It is anthropogenic or man-made. And it's spelling spelling with anthropogenic. That is man-made. And its rate is quite fast. its rate is quite fast as compared to previous extinction theek hai for example examples kar lete hain hum jo pacific islands mauritius wagaira jo hai ठीक है उनसे जब उनपे कॉलोनाइज हुए जब वहां पे ह्यूमन आए तो वहां पर बहुत सारे क्या मेनली जब ब्रिटिशर्स आए थे वहां पे तो बहुत सारे बर्ड्स की स्पीशीज जो नेटिव बर्ड्स थे वो एक्सटेंट हो गए क्यों क्योंकि वहां के जो भी पहले तो वहां पे जो भी यू नो जंगली प्रजातियां या हम कहेंगे जो भी लोग रहते थे वहां पे वो उन बर्ड्स को जो है वो एक उनकी उनके साथ एक फ्रेंडली थे है ना या उनको वो पूजते थे या उनकी वो बहुत केयर करते थे पर जब वो बाहर से लोग आए तो उन्होंने उन बर्ड्स को खाना शुरू कर दिया एक तो उन बर्ड्स को आदत नहीं थी वो ह्यूमन कॉलोनीज के पास ही रहते थे ठीक है उनको आदत नहीं थी कि वो भागे दौड़े या ह्यूमन से डरे तो इसलिए वो वही पे रहते थे और उनको मारना बहुत आसान हो गया था इसलिए बहुत जल्दी जल्दी उनको मार के खत्म कर दिया गया तो लिख लो कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल स्पेसिफिक आईलैंड tropical specific islands by humans caused the extinction of caused the extinction of about 2000 species of native birds 
caused the extinction of about 2000 species of native birds. Next are you? According to IUCN red list, according to IUCN red list of 2004, अभी हमारे पास पुराना डाटा ही है। IUCN की फुल फॉर्म लिख लो। International Union of International Union of Conservation of Nature, International Union of Conservation of Nature and Natural Resources. During the, according to IUCN Red List 2004, during the last 500 years, during the last 500 years, there occurred extinction of about 784 species. There occurred extinction of about 784 species. In the past 500 years, many species have extinct. In this, 338 species of invertebrates. Then, three, uh, three, there is 338 vertebrates. Sorry. 338 species of vertebrates. 359 species of invertebrates. 359 species of invertebrates and 87 species of plants. They become extinct. Okay. Recent extinction. Pichle Pachaso Salo Mejo recent we have. Recently extinct organism. Kaun se hai? First hai Dodo from Mauritius. Dodo. From Mauritius, it is a flightless bird. Another is Coega. From Africa. Another is Thylacine from Australia. Another is Tellers Sea Cow of Russia. Tellers Sea Cow of Russia. Three subspecies of tiger. Kaha ke? That is Bali. Bali Islands pata hai aapko? Java Islands pata hai? And another is Caspian Islands. Three subspecies of tiger. 
ये तो 500 सालों में इतने स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुए हैं ये रिसेंटली एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स है इन द लास्ट ट्वेंटी ईयर इन द लास्ट ट्वेंटी ईयर्स अबाउट ट्वेंटी सेवन स्पीशीज डिसअपियर अबाउट ट्वेंटी सेवन स्पीशीज डिसअपियर ठीक है जी उसके बाद होता है एंडेंजर्ड स्पीशीज एंडेंजर्ड स्पीशीज का क्या मतलब है whose number are few in nature and if not conserved inka dhyan nahi rakha gaya they will become extinct in near future they will become extinct in near future han ji beta to hum keh rahe hain endangered species and according to iucn red list there are 15500 world wide endangered species itni species jo hai wo endangered hai and facing the threat of extinction isme ट्वेल्व परसेंट बर्ड्स है बर्ड्स की स्पीशीज है देन ट्वेंटी थ्री परसेंट मैमल्स देन थर्टी टू परसेंट एम्फिडियन and about 31% of gymnosperms these are facing the threat of extinction to so, matlab sabse zyada threat kiska hai ye amphibians hai theek hai the most threatened species are amphibians is it okay नेक्स्ट पॉइंट एक पॉइंट लिखिए यस मैम एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन इज हंड्रेड टू थाउजेंड टाइम्स हंड्रेड टू थाउजेंड टाइम्स मोर फास्टर देन द प्रीवियस एक्सटेंशन देन द प्रीवियस एक्सटेंशन loss of biodiversity leads to less productivity less resistance of ecosystem to natural disturbances
less resilient your resistance to the pest attack yeah insect attack theek hai ki nahi and there is more variations in productivity year to year in an ecosystem kabhi zyada kabhi kam kabhi bahut kam kabhi bilkul nahi and ultimately ye kya keh raha hai ultimately it leads to unstable unstable ecosystem किस कारण से वट आर द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉ कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और मेजर कॉजेज है जिनको हम क्या बोल देते हैं एविल क्वाटेट ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वट इज वट डज द एविल क्वाटेट स्टैंड फॉर किसके लिए क्या ये एक्सप्रेस करता है ये एक्सप्रेस करता है कि वट आर द मेजर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस फर्स्ट आ जाता है एविल क्वाटेट में चार कारण और एवल में भयानक फर्स्ट है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन मेजर कॉज है सेकंड है ओवर एक्सप्लाइटेशन बचा के तो रखे ना यूज करते चले करते चले तो एक टाइम में वो खत्म हो जाएंगे देन थर्ड इज इनवेजन ऑफ एलियन स्पीशीज एक्सॉटिक स्पीशीज आ जाए उसके कारण जो एंडेमिक स्पीशीज है उनको खतरा हो जाता है एंड फोर्थ है को एक्सटेंशन प्लांट्स एंड पॉलिनेटर्स कुछ प्लांट्स स्पेसिफिक पॉलिनेटर्स से ही पॉलिनेट होते हैं अगर प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाए तो पॉलिनेटर खत्म हो जाएगा पॉलिनेटर एक्सटिंक्ट हो जाए तो प्लांट भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा दैट आर को एक्सटेंशन ठीक है द मेजर मेजर कॉजेस हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ठीक है फॉर एग्जाम्पल इनिशियली फोर्टीन परसेंट ऑफ लैंड एरिया वॉज ऑक्यूपाइड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बट नाउ इट इज रिड्यूस टू ओनली सिक्स परसेंट ऑफ लैंड एरिया जो एमेजॉन रेन फॉरेस्ट है ऑफ साउथ अमेरिका लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज लंग्स ऑफ हार्ट सबसे बड़े फॉरेस्ट है 
ठीक है दे ऑक्यूपाई ओनली टू परसेंट लंग्स ऑफ लंग्स ऑफ आई सॉरी अर्थ दीज आर कॉल्ड एज लंग्स ऑफ अर्थ Occupy only two percent of land, but as compared to the land area, but as compared to the land area, they accommodate millions of species. millions of species but but large area of these forests are cleared large area of these forests are cut and cleared for cultivating soya bean or for conversion to grasslands or for conversion to grasslands for raising beef cattle okay second point aa jaiye many habitats ma'am please repeat kar do conversion or uh, into grass of conversion to grasslands bahut sara forest ke area grassland mein convert kar diya gaya for raising beef cattle theek hai to pehla habitat loss kiya hai ki hum forest area khatam karte ja rahe hain habitat loss mein hi second hai many natural habitats are degraded by pollution third hai wetlands are filled to make you know to make uh, buildings or roads ya jo bhi kar sakte or colonization ghar banane ke liye kehte pani bhara hua hai kya hai isko bhar do theek hai another is large forest आर फ्रेगमेंटेड पहले बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट थे फिर क्या हुआ बीच का क्लियर कर दिया इधर फॉरेस्ट है इधर फॉरेस्ट है बीच में कुछ और बना दिया ठीक है ड्यू टू विच मेनी मैमल्स विच रिक्वायर लार्ज टेरिटरी फेसेस रिस्क ऑफ एक्सटेंशन ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहती हूं कि जो चंडीगढ़ है पहले इसके तो अभी भी अगर आप देखेंगे ना तो चंडीगढ़ के आसपास बहुत छोटे 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 फॉरेस्ट एरियाज है तो किसी टाइम आई फील कि भी यहाँ पे बहुत बड़ा किसी का फॉरेस्ट होगा तो वो क्या कर दिया फ्रेगमेंट कर दिया बीच में शहर बिठा दिया यहाँ पे यहाँ पे इधर छोटा सा फॉरेस्ट एरिया रह गया इधर फॉरेस्ट एरिया रह गया इधर बट उससे क्या हुआ जो बड़े बड़े मैमल्स थे यहाँ पे जिनको बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरीज चाहिए होती थी रहने के लिए वो खत्म हो गए ठीक है सो दिस इज द मेजर कॉजेस हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन नेक्स्ट आ जाइए ओवर एक्सप्लोइटेशन ओवर एक्सप्लोइटेशन 
many species many species such as passenger pigeon जो मैसेजेस पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे आजकल तो नहीं यूज होते बट किसी टाइम में यूज होते थे पैसेंजर पिजन टेलर सी काउ टेलर सी काउ बिकेम एक्सटेंट ड्यू टू ओवर एक्सप्लोइटेशन ड्यू टू ओवर एक्सप्लोइटेशन मेनी स्पीशीज ऑफ इसी में ही सेकेंड पॉइंट है many species of marine fishes marine fishes are facing the danger of extinction are facing the danger of extinction due to over harvesting itne bicharon ke rate of reproduction nahi hai jitna hum unko maar ke kha rahe hain ya unse baki ke products le rahe hain नेक्स्ट आ जाता है इनवेजन ऑफ एलियन स्पीशीज एक्सोटिक एलियन को हम एक्सोटिक स्पीशीज भी कह सकते हैं ठीक है तो एलियन स्पीशीज इंट्रोड्यूस या द इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज इंटेंशनली और अनइंटेंशनली इंटेंशनली और अनइंटेंशनली pose a threat to the pose a threat to the indigenous species indigenous species because alien species once get established alien species once once get established comma increase their number quickly increase their number quickly due to lack of competition due to lack of competition as well as absence of predators as well as absence of predators बट पोज क्योंकि उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो इंडिजिनस स्पीशीज उनके लिए थ्रेट हो जाती है फॉर एग्जाम्पल नाइल पर्च एन आई एन ई नाइल पर्च पीई आर टी बट पोज आर डेंजर टू द इंडिजिनस स्पीशीज फॉर एग्जाम्पल नाइल पर्च introduced into the lake victoria of africa east africa mein lake victoria hai nile perch introduced into lake victoria and spelling batao ga kiske beta perch p e r c h nile n i l e nile perch introduced into lake victoria in east africa caused extinction of more than 200 species of cichlid fish caused extinction of more than 200 species of cichlid fish which are endemic to this lake endemic to this lake another is endemic matlab endemic ka matlab hota hai which are restricted to a particular region only endemic means which are restricted to particular region only and not found anywhere else another is second example aa jaiye 
illegal introduction of african catfish illegal introduction of african catfish african catfish ka kya naam hai clarias african catfish ya clarias gary pinus clarias gary pinus for aquaculture purposes aquaculture means unko leke unko khana ya unse kuch lena aquaculture purposes in india is posing a is posing a great threat to the indigenous catfishes is posing a ye deliberately introduced ki gayi thi african catfish but they are posing a great threat to the indigenous catfishes of our rivers another is हम कह सकते हैं दैट इज अनइंटेंशनल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्थिनियम जिसको हम कांग्रेस ग्रास या कैरेट ग्रास भी कहते हैं पार्थिनियम and lentana unintentional introduction of parthenium and lentana also pose a threat to our native species also pose a threat to our native species नेक्स्ट है आइशोर्निया वॉटर हेसेंस जिसको हम कहते हैं दीज वर इंट्रोड्यूस ड्यू टू इट्स ब्यूटिफुल purple class in indian rivers indian water bodies but it is a great threat to the aquatic organisms it is also called as terror of bengal because it clogged many water bodies of bengal it is also called as terror of bengal because it has clogged khatam kar di thi sab tarah jo hai na aishornia aishornia dikhta tha dheere dheere wo water bodies khatam hi ho gayi it had clogged water bodies of bengal next as a ye fourth cause hai co extinction many species in nature shows mutualism bracket mein likh lo obligate relationship hai
फॉर एग्जाम्पल यूका एंड इट्स पॉलिनेटिंग मॉथ और होस्ट एंड पैरासाइट एक्सटिंक्शन ऑफ वन पार्टनर एक्सटिंक्शन ऑफ वन पार्टनर कॉजेज एक्सटिंक्शन ऑफ अदर पार्टनर ऑल्सो एक्सटिंक्शन ऑफ वन पार्टनर कॉजेज extinction of other partner also theek hai ji to beta for example agar hum kahe ki extinction of dodo it caused extinction of those plants whose seeds are eaten by dodo whose seeds are eaten by dodo and only then their seeds overcome their dormancy and germinate dodo unke seeds kha ja fruits khata tha in fact dodo unke fruits khata tha seeds jo hai seed coats hard hote the डोडो की गट में जाके वो सीड को सॉफ्ट होकर फिर जब उसकी एक्सक्रीटा से निकलते थे तब वो सीड जर्मिनेट करते थे और जब डोडो नहीं रहा तो वो सीड जर्मिनेट ही नहीं कर पाए एंड दो प्लांट्स ऑल्सो बिकेम नेक्स्ट ठीक है जी तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं यूजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाई डू वी कंजर्व वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी uses of biodiversity narrow utilitarian narrow util utilitarian uses and broad utilitarian Uses. हम कुछ ना सोचे हम अपने बारे में ही सोच ले नैरो थिंकिंग ही कर ले कि भी हमने तो अपना सोचना है हम क्यों बाकी की जनरेशन के बारे में सोचे आगे का क्या सोचे हमने तो अपना सोचना है तब भी अगर हम सोचे तो बायोडाइवर्सिटी से हमें क्या मिलता है सबसे पहले तो फूड मिलता है उसके बाद 25% फाइव परसेंट ऑफ ड्रग्स या मेडिसिन हमें लिविंग ऑर्गेनिजम से मिलती है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड स्पीशीज गिव ट्रेडिशनल मेडिसिन तुलसी ले लो काली मिर्च ले लो तेज पत्ता खा लो ये कर लो वो कर लो वो सब हमें प्लांट से ही मिलता है ठीक है उसके बाद हमें वुड कंस्ट्रक्शन मटेरियल फाइबर ये सब हमें कहां से मिलता है प्लांट से ही मिलता है ठीक है जी कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेरियस केमिकल रिसर्चेस के लिए कॉस्मेटिक्स के लिए ये सब हमें कहां से मिलता है हमें प्लांट्स और एनिमल्स से ही मिलता है अगर ये सब खत्म हो जाएंगे तो हम इन सब चीजों के बगैर कैसे रहेंगे हमें नहीं पता ठीक है जी नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रॉड अगर हम सोचें और क्या सोचें तो फर्स्ट आ जाइए 
ट्वेंटी परसेंट ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो हमें फ्री में अगर हम हॉस्पिटल्स में जाएं आजकल आपको पता ही है कि ऑक्सीजन की कमी से बंदा जो है कोरोना से मर गया ठीक है और जो ऑक्सीजन हमें फ्री में मिलती है अगर हम खरीदने जाए तो शायद हम सांस भी डर डर के ले ऑक्सीजन इतनी हमने दस रुपए की ऑक्सीजन ले ली हमने सौ रुपए की ले ली हो आज तो हमने दस हजार की ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली वेरी बैड ठीक है तो ट्वेंटी परसेंट ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन अर्थ एटमोस्फेयर इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एमेजॉन रेन फॉरेस्ट एनदर इज वॉटर बाय रेनफॉल is due to forest is due to forest uske baad ha repeat karna water due to rainfall is due to forest another is pollination performed by various wild pollinators the beautiful nature beauty of the nature is due to biodiversity and stability of the ecosystem ye sab biodiversity ke karan hai there is no organism there is no organism which does not which does not contribute anything useful to the nature hum ye keh sakte hain ki kya sare let us say hum sare insects maar de sab kuch khatam kar de तो क्या ह्यूमंस रह सकेंगे नहीं रह सकेंगे हम बाकी सब ऑर्गेनिजम्स हम सब जो हमें लगता है हमें ये हार्मफुल है ये हार्मफुल है ये हार्मफुल है उनको खत्म करते जाए करते जाए करते जाए तो अल्टीमेटली हम भी खत्म हो जाएंगे ये मैंने कोई स्पिरिचुअल गुरु था उन्हीं से ही सुना कि हम सब बाकी सब ऑर्गेनिजम्स खत्म कर दें तो क्या ह्यूमन्स रह सकेंगे तो हम नहीं रह सकेंगे बट वो कहते हैं कि अगर सब ह्यूमंस खत्म कर दें तो बाकी के रह सकेंगे तो हम कहेंगे वो बहुत खुशी से रह सकेंगे तो इसलिए इस टाइम अर्थ पे जो अर्थ का दुश्मन है सबसे ज्यादा वो कौन है वो ह्यूमन और सिर्फ ह्यूमन तो इसलिए जिसको हम धरती माँ मदर अर्थ ये सब कहते हैं उसको बचाने के लिए या अपने सर्वाइवल के लिए ही हमें बाकी जो दुनिया है बाकी जो ऑर्गेनिजम्स है उनको कंजर्व करना है उनको भी रहने देना है दूसरों को रहने दो और खुद भी रहो अगर दूसरों का नुकसान करोगे तो तुम्हारा सर्वाइवल भी मुश्किल राइट सो बट हाउ कैन बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी वैसे तो ये सब हमने तरीके बनाए कि हम दूसरे को बचाएंगे ठीक है सिर्फ हम उनको मारना बंद कर दे उनको नुकसान पहुंचाना बंद कर दे बाकी तो वो खुद कंजर्व हो जाएंगे ठीक है बट से कंजर्वेशन ऑफ हमें लगता है कि हम सबसे महान है हम ही अर्थ को बचा सकते हैं बेटा हम सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं और इसी नुकसान की वजह से क्या होगा किसी दिन ह्यूम जैसे डायनासोर ने पृथ्वी पे कब्जा किया हुआ था हर तरफ डोमिनेटिंग स्पेशल थी और किस तरह आज एक भी नहीं मिलता है सब खत्म हो गए और इसी तरह से किसी टाइम होगा कि एक भी ह्यूमन नहीं मिलेगा अगर ऐसे ही चलता रहा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो दो तरीके हैं इन सीट्यू कंजर्वेशन एंड एक्स सीट्यू कंजर्वेशन इन सीट्यू कंजर्वेशन मीन कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिजम इन देयर नेचुरल हैबिटेट
in situ conservation means conservation of organisms in their natural habitat. For this, there are 34 hotspots recognized. What are hotspots? Hotspots kya hai? Which are rich in endemic species. Yeah, they show high species richness. They show high species richness and they show many endemic species. In total, 34 hotspots are world over. Which are totally conserved. यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को हाथ लगाना इल्लीगल है, पनिशेबल है। ठीक है जी? Three hotspots are found in India. कौन से three hotspots हैं? एक है हिमालयास Another is Indo Burma region. Or Tisra Ajata, Western Ghats and Sri Lanka. Ye bhi Indian continent me Ajata. There are three hotspots found in India, which are highly biodiverse. These 34 hotspots are conserved. To prevent extinction of endemic species. They cover less than 2% of land area of earth. They cover less than 2% of land area of earth. Conservation of these hotspots can reduce the ongoing extinctions by 30%. In India, Biodiversity rich region. Jahan pe biodiversity hotspots to hai. But aur bhi to biodiversity kai jaga hai. Biodiversity rich regions are protected as biosphere reserves centuries and National parks and national parks. Fourteen biosphere reserves are four forty eight centuries are and ninety national parks. National parks mein no human activity is allowed. 
National Park, no human activity is allowed. Centuries may limited human activity, limited human activity such as collection of fallen twigs. and collection of medicinal plants is allowed. <laughs> Biosphere reserve. In the center of the biosphere reserve, there is core zone. No human activity allowed. Then there is transitional zone. Limited human activity is allowed. And on the outskirts, there is buffer zone where large human activity is allowed. Buffer zone may large human activity such as cutting of trees, hunting, etc. is allowed. In India, there are present sacred groups. Where tribal population protect the forest. due to religion and culture. Due to religion and culture. Okay, for example, where are the sacred groups? Hai? Khasi and Jenta Hill of Meghalaya. Khasi and Jenshia Hill, CID of Meghalaya. Another is Eravli Hills of Rajasthan. Another is Western Ghats. Of Karnataka and Maharashtra. Another is the Kucha region Zadate Sarbuja Dusra region Adate Chanda and Buster regions of Madhya Pradesh. Yes, of the tribal's population. Okay, so sacred groups are present in these areas.
ठीक है जी अनदर इज ये थे इन सी टू कंजर्वेशन मतलब जहां पे हमने नेचर से छेड़छाड़ नहीं की बस हमने कहा कि ये फॉरेस्ट कंजर्व है इट इज कंजर्व यहाँ पे कोई जो है वाइल्ड लाइफ को तंग नहीं करेगा कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा अनदर इज एक्सी टू कंजर्वेशन मेनी ऑर्गेनिजम विच आर विच आर फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन आर प्रोटेक्टेड are protected in maintained conditions with special care in maintained and protected conditions with special care such as zoological parks matlab zoos jo hai zoological parks botanical gardens etc एक्सी टू कंजर्वेशन ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल्सो इंक्लूड्स कल्चरिंग ऑफ प्लांट्स इन लैब कंडीशन कल्चरिंग ऑफ प्लांट्स इन लैब्स कॉमा क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन मीन्स Preserving at very low temperature, cryo preservation of seeds of different genetic strains of different genetic strains of different plants. A third आ जाता है cryo preservation of gametes of threatened animal species. cryo preservation of gametes of threatened animal species so that they can be used in fertilization used in fertilization and are grown further जी एक टर्म आ जाते सीड बैंक्स सीड बैंक्स है इट इज वेयर द सीड्स आर सीड्स ऑफ द प्लांट्स आर कैप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स अंडर सुटेबल कंडीशन अंडर सुटेबल आर कैप्ट आर कैप्ट For a long period under suitable conditions. बेटा जो हमने ex situ conservation बताई है मतलब outside their natural habitats. ये further दो types की आ जाती है in vivo. and in vitro in vivo means outside labs in natural condition examples are botanical garden zoos etc in vitro under lab condition for example tissue culturing seed banks और फिर आ जाता है वेरियस समिट्स जो कॉन्फ्रेंस हुई
सम्मेट्स और कॉन्फ्रेंसिंग तो फर्स्ट आ जाते हैं अर्थ सम्मेट द अर्थ सम्मेट अर्थ समिट ये हुई थी 1992 में कहा पे हुई थी रियो डी जेनेरियो जी ए एन ई जे ए एन ई आर आई रायो डिजनेरियो में हुई थी और ये किस लिए हुई थी हिस्टोरिक कन्वेंशन इट वॉज द हिस्टोरिक कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फिर सेकेंड है वर्ल्ड सम्मेट वर्ल्ड सम्मेट on sustainable development world summit on sustainable development 2002 2002 the sal bar जोहनसबर्ग ऑफ साउथ अफ्रीका जोहनसबर्ग जे ओ एच ए डबल एन ई एस बी यू आर जी जोहनसबर्ग ऑफ साउथ अफ्रीका वे आर वन नाइंटी कंट्रीज वन नाइंटी कंट्रीज प्लेज टू रिड्यूस द loss of to reduce the loss of biodiversity at global or regional levels global or regional levels theek hai beta to aaj ke liye bas itna hi baaki class ke bacche aa gaye hain फिर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम मिलते हैं और फिर इसी पे ही मैं असाइनमेंट भेजूंगी और हम वो डिस्कस करेंगे